Hoje eu quero mostrar algumas plantinhas ainda muito coloridas, bem bonitinhas, que estão lindíssimas aqui no quintal. Olha que coisa linda, gente. Começando por esta agavoides, que coisa maravilhosa. Para quem não me conhece, gente, eu sou a Júlia, aqui do canal Ju Vega Suculentas. E bora lá. Se você não for inscrito, gente, se inscreva no canal, deixe um like e aí... Pra gente estar tá juntas vendo essas lindezas por aqui. Espero que vocês gostem dessas que eu escolhi, gente. Essa aqui é o Magavoides Antares. Faz pouco tempo que eu trouxe ela pro quintal aqui. Pra esse jardim aqui que tá lindo. Falta ainda organizar um pouco. <risos> Mas vou mostrar só as plantinhas hoje. Que coisa fofa, gente. Olha só. Essa suculenta que são agavoides, gente, ela não é muito de ser cultivada a sol pleno. É bom ter cultivo no sol, mas um sol que for mais fraco durante o dia, por conta que ela tem facilidade em fazer, em queimar as folhas. Então, por isso que eu aconselho o cultivo dela, eu aconselho a gente cultivar ela mais com um sol mais fraco do dia. Não tá com sol pleníssimo nela que ela acaba queimando. Vou mostrar mais algumas agavoides aqui também. Olha, essa aqui também tá bem coloridinha, olha só. Essa é a Sara Bonnie. Essa é uma das plantinhas mais coloridas que eu já tive aqui no meu quintal. É, as agavoides, no caso, bem coloridinha, olha só. Também não tá cultivando no, no excesso de sol. Ela pega o sol mais da manhã e tá aqui bonitinha, muito linda. Desde que ela chegou, ela não teve nenhum tipo de queimadura, nada. Tá aqui cultivado maravilhosamente bem, gente. Essa aqui é uma hibridação de agavoides também, gente. Olha só. Essa aqui, deixa eu só ver quem que é a hibridação dela. Pera lá, um minutinho. Essa é uma, ela é uma híbrida entre agavoide e a equeveria elixa. Olha só. Como ela fica coloridinha. Essas pontinhas coloridas, ela puxou da elixa. A elixa é bem colorida, gente. Olha só. E eu não sei qual que é a gavoides que foi cultivada com ela. Que foi uma hibridação das duas. Mas ela é muito linda. Tem uns pinguinhos de chuva aqui, por conta que choveu ontem o dia todinho. E hoje choveu também, logo cedo. Essa aqui é uma outra, gente. Essa aqui é um... É um híbrido que eu não sei de quem que é também, ó, bem coloridinho também. E as agavoides em si, todas eu cultivo assim, não com tanto sol. Que as, as agavoides tem com facilidade de apodrecer, gente. Olha só que tem mais agavoide. Essa aqui também tá bem coloridinha. Essa aqui é uma equeveria, só que eu acho que ela, ela deve ser agavoide também. É Fire Pilar. Olha coisa, é farípula é essa? Acho que é assim. <risos> eu fiz algumas mudinhas dela, mas não tô lembrando se é. Mas acho que ela é farípula é essa. Também tá bem coloridinha. Essas eu não tenho identificação, mas tá bem colorida também. Esse aqui é um diagavoide também. Todas elas são cultivadas. Essa que tá se recuperando aqui, eu fiz a poda delas, tirando a raiz. E ela tá aqui, que ela teve várias queimaduras, tá vendo aqui, isso que eu digo, que ela tava em outro canto, pegava muito sol. O sol veio, queimou bastante elas. Ó, essa aqui também queimou. Então, depois que eu coloquei aqui, ó, o centro como está bem bonitinho. E não está queimado mais. Não tá queimando. Olha essa como tá linda. Então, todas essas. Essa que teve algum probleminha aqui, mas ó, o centro já tá bem bonito. Isso tudo tomando somente o sol da manhã, gente. Olha só. Todas essas aqui são agavoide ou híbrido de agavoide. Olha só. Todas, ela tá nessa bancada aqui que eu fiz, essa parte de cima pega mais sol, essa de baixo também, mas essa daqui que eu deixei as agavoides, e aqui tem mais uma outra que são mudinhas bem pequenininhas, essas não pegam muito sol. Ela pega o sol da manhã, mas demora um pouco mais de pegar nelas, e logo ela vira o sol e não pega mais sol nela, somente muita claridade. E esse lugarzinho aqui elas amaram, gente, amaram de verdade. Agora uma que tá bem coloridinha também, olha só que planta linda. Essa aqui é uma 
e que é velha pulina. Gente, eu acho que ela tá, ó, tá fungando, gente, olha só. Pera aí. acho que sim, deixa eu ver aqui. Eu vou fazer a poda dela, o tronquinho tá bem escurinho ali, tá vendo? Ó, essas, agavó... essas plantinhas aqui, de pelinhos, elas são muito chatinhas. Deixa eu pegar uma faquinha ali que eu já vou fazer o corte dela. Só pra gente ver junto. Opa, derrubei um vasinho ali agora. <risos> Vamos ver ali qual que é ela. Tem aqui essa tesoura de poda. Então, vou ver se eu consigo cortar aqui junto com vocês. Mas eu tenho quase certeza que ela está apodrecida o caldo. Ó. Totalmente preto, gente. Olha só. Então, essas plantinhas que são plantas que... Tem pelinho, gente. Vou colocar umas folhinhas aqui. Essas plantinhas que tem pelinho, elas não gostam de ser cultivadas no tempo. Olha só. Ó, tá bem rosinha ainda. Vou fazer mais um cortinho aqui. Essas folhinhas que eu retirei, eu vou tentar ver se ela brota. Eu creio que esse rosa aqui, gente, ó, é da planta. Eu vou passar um, uma colinha nela. Não, tá, não quer focar, tá muita bagunça aqui na mesa. Ó, ela, acho que é o, o, o caule dela mesmo é rosinha. Vou tentar recuperar essa cabecinha. E essas folhinhas, ó, essa aqui já não, ó, essa não brota, tá estragadinha. Essa não brota. Ó, toda essa que tem esse pontinho preto não vai brotar. Ó. Essa aqui também não brota. Agora, essa daqui... Ainda tem um pontinho ali, mas eu vou tentar. Ó. Vou tentar ainda ver se essas aqui vai brotar. Não tá muito escutada, só rosinha. Eu acho que é delas mesmo. Então, essas quatro aqui eu vou tentar ver se ela vai brotar, gente. Então, é fácil a gente fazer isso. Se a gente tiver em tempo, se demorar tudo, ela ia poder ser inteirinha. Então, faz uns dois dias que eu não, nem passo por aqui, então eu nem tava vendo como é que elas estavam. O que que aconteceu com o meu vasinho? Acabei derrubando ele aqui, passando, é muito pouco espaço. A primeira suculenta que eu mostrei, eu deixei aqui no cantinho, ó. Passei, bati nela e caiu, quebrou o vaso. Olha só. <risos> Ai, Jesus, fazer o que, né? Acontece. Pronto, deixa ali no... Opa, depois eu arrumo a bagunça. Esse corredorzinho aqui ficou muito estreito. E eu passo, às vezes, acabo batendo nelas. <risos> Mas vamos ver qual mais plantinhas eu tenho que mostrar pra vocês. Uma plantinha, gente, que é bem bonitinha, que eu gosto muito dela. Ela é bem antiga aqui na minha coleção. É essa aqui, ó. Ela é uma difractis com racemosa. Ela é um híbrido. Mas olha o tronquinho dela, como ela tá bem grosso. E tá linda, linda, linda. Olha só. Ela tem a tendência a crescer muito, mas como ela tá no tronco muito antigo, essas plantas que é bem antigona assim, elas não crescem muito. Ela vai ficar com a roseta bem pequena, mas eu acho que ela fica tão linda desse jeito, <risos> que eu não vou fazer a poda dela não. Só se eu ver que talvez estiver aprodecendo, alguma coisa assim. Não sei se tá dando para ver direitinho, que o tronquinho dela tá bem gordo. Tem umas folhinhas aqui, deixa eu limpar essa folhinha para mostrar direitinho. Olha lá o tronquinho, gente, ó. Bem gordo, bem antigo. Vou continuar deixando ela aqui, que eu achei ela muito linda, gente. A coloração dela tá maravilhosa, olha só. Eu achei esse formato de folha também muito lindo. Olha, gente, essa aqui tá muito bonita, gente. Essa aqui é a Shangri-La Variegata. Como ela tá coloridinha rosinha. Tá muito linda, gente. Olha a brotação branquinha que tá ali. <risos> Olha só, tá bem bonita, bem colorida. Tá plantada no vasinho de barro. Tá que linda. Eu tirei a floração que ela tava e essa aqui é a normal. Não tá tão coloridinha quanto aquela lá. Elas são bem iguaizinhas, só que a variegata é mais vermelhada e mais clarinha. Olha só, e a, dá pra ver nas que tá brotando nova aqui, que tá bem bonita. Olha que linda que tá essa daqui, gente. Bem diferentona. <risos> essa aqui é o Aulo Aldia Procera. Tá bem bonita, com a brotação bem linda agora de folhas. 
dá na época do inverno e até ela cai todas as folhas, todas. E agora que ela volta a rebrotar. Olha só, tá bem compridona, o vasinho tá pequeno. Tenho medo de trocar ela de vaso e ela acabar morrendo. <risos> então por isso que ela tá ali, ó. Que linda que ela tá, gente. O que mais que eu vou mostrar aqui pra vocês? Ai, gente, quer mostrar isso aqui. Olha essa planta aqui, como ela tá colorida. Cedo bronze. Olha que lindo que ele tá, muito colorido. Eu tenho outro cedo bronze ali, mas ele não tá tão coloridinho quanto esse. Olha só. Esse tá colorido, ó. Mas não tá tanto quanto esse. Olha que diferença. Esse tá no vaso maior. E esse aqui no vasinho bem pequenininho, gente. Tá muito lindinho. Essa é uma planta de fácil cultivo, bem antiga já no, no cultivo de suculentas, né? Muito tempo que ela tá aí. Mas para quem tá começando no cultivo dessas plantas, essa aqui, nossa, é maravilhosa. Tanto ela é bonita como fácil cultivo. Essa é uma plantinha também muito lindinha. Essa é o cedo graptor pétalo mirinai. Ela é bem rosadinha. Olha que coloridinha que ela tá. Tá no vasinho pequeno. Também ela, um vaso pequeno assim, ela fica bem compactinha e bem colorida. Olha só. Olha que diferente é essa. <risos> que bonitinha. Peperomia asperula. <risos> que linda. Essa minha decora aqui também. Essa planta é bem chata para cultivar. Não é bom cultivar ela no tempo. Não sei se consigo pegar ela aqui, olha só. Agora ela tá com as folhas até bonita, mas ela pega muito fungo, gente. Eu já vou ter que recolher ela se continuar chovendo, justamente para ela não apodrecer, não pegar muito fungo. Se pegar fungo, ela cai muito fácil, todas as folhas. É muito chata essa planta, bem chatinha mesmo. Uau, que mais? Olha como tá linda essa daqui, gente. Bem colorida, bem folha gorda. Essa aqui é a Equivéria Gila. Olha só. Dá pra fazer uma podinha nela aqui. Mas por enquanto ela vai ficar assim. Olha como tá linda essa daqui também, gente. Bem colorida. É Graptopétalo Superbum. Então, todas essas plantinhas, gente, ela é fácil bem o cultivo dessas plantinhas. Estão ainda bem coloridinhas. Todas essas plantas que eu mostrei, ela tem a tendência mais de ficar colorida durante o inverno. Olha essa equeveria agavoide lipstick. Chega a estar tá amarela, gente. Olha como tá linda. Com a cor amarela, com as pontinhas coloridas. Então, isso aqui tudo é mais pro período do inverno que elas ficam assim. Tá linda, linda, linda. Olha só. Vamos lá, que mais que eu vou mostrar pra vocês. Ai, deixa eu mostrar meu... A Ione tá bem coloridinho. A coloração desse Ione. Ele no vídeo ainda não fica tão coloridinho quanto pessoalmente, gente. Tá bem coloridinho mesmo. Lindinho ainda. <risos> Olha que cor que tá esse Ione Voodoo, gente. Tá lindo, lindo, lindo. Olha só, eu fiz um, uma adubação nele ali. E plantei aqui, mas a coloração tá negra mesmo. Olha que cor linda. Que maravilhoso que ele tá, gente. Muito lindo. que mais? Ah, tem um ali, tá bem coloridinho. Vou mostrar também. Olha só esse daqui como tá lindo. Essa aqui é um Graptopétalo Snow White. Tá lindíssimo. Olha só. Aqui tem mais um. <risos> tá muito bonitinho, gente. Esse é do bronze. Esse aqui é o... Nossa, me esqueci o nome. Se eu vou mostrar ele, eu esqueço o nome. Não lembro. <risos> Olha, gente, essa aqui é mais uma que não é tão antiga aqui na minha coleção. Chegou faz pouco tempo. É a Equeveria Cássio. Ela é muito linda. É uma gavoide também. Olha que lindeza, que tá bem coloridinha, gente. As agavoides, elas se colorem mais facilmente. Olha só como ela é linda. Tem uma que é variegata dessa aqui, que é lindíssima também. Ela tá aqui junto com as minhas gibifloras, mas eu vou trocar. Vou deixar essas bancadas aqui só pra gibiflora. Essa aqui também, gente, é uma que é bem antiga já no cultivo de suculentas. Que é essa aqui é a Equiveria Ranaicada. 
tive ela bem no começo que eu cultivava e é muito linda essa plantinha, gente. Lindíssima de verdade. Vale a pena a gente cultivar. A colorida dela é muito lindo. Ela não sai esse colorido aqui durante a época de, de verão. Ela fica coloridinha também. Mas é lindíssima, gente. Vale a pena muito a gente ter ela no cultivo. Gente, então vou finalizar esse vídeo hoje. Espero que vocês tenham gostado. Só de mostrar alguma dessas plantinhas aqui da minha coleção. E... Então, bora lá. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. E se você não for inscrito, não deixe de se inscrever. Deixe um likezinho aí se você gostar. Se gostar de plantas, de suculentas. E tchau, tchau. E até o próximo vídeo.